Saat ini telah hadir di studio pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan ini kalau kita melihat beberapa pernyataan orang politik ya, hmm. dan maksudnya dari partai. Ada ya. dari Golkar, dari Demokrat, dari PDIP. Ini semuanya sangat apa menunjukkan kekhawatiran kalau MK pada akhirnya memutus apa namanya mengabulkan permohonan soal undang-undang pilpres yang diajukan hmm. yang besok ini oleh koalisi masyarakat sipil ya hmm. yang juga sebetulnya substansinya sama dengan yang diajukan Yusriel. Gimana tanggapan Anda? Ya begini, kalau kita petakan itu ada dua reaksi dari sisi partai politik. Reaksi pertama terutama dari partai besar, terutama lagi adalah PD Perjuangan dan Golkar. Yang kalau kita lihat substansinya itu cenderung untuk e, menolak presidensial threshold dihapus, kalaupun toh pemilu serentak dilakukan, itu tidak dilakukan dalam konteks 2014 sekarang, tetapi ya. 2019. Apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran mereka? Ya tentu terkait dengan e, masalah e, kepentingan politik elektoral 2014. Hmm. Kalau misalnya pemilu serentak itu digolkan dalam konteks sekarang, selain persoalan teknis terkait dengan masalah penyiapan penyelenggaraan pemilu, ya, kalau tetapi kan... yang jauh lebih penting hmm. adalah otomatis presidensial threshold itu tidak penting lagi kan? Kalau ya. misalnya serentak kan otomatis semua partai yang disahkan oleh itu yang lebih mengemuka sebetulnya yang dikhawatirkan itu, oleh partai politik. Itu, Kalau ya. teknis kan sebetulnya ini masalah KPU. KPU ya ya meskipun masalah KPU hmm. itu bisa menjadi chaos itu. Hmm. Kalau misalnya misalnya ya hmm. keserentakan itu dilakukan di bulan April waktu Pilek. Ya. Kecuali kalau misalnya keserentakan itu dilakukan di bulan Juli waktu Pilpres. Jadi lagi-lagi ini persoalan kepentingan politik yang berbeda. Tapi hmm. yang jauh lebih penting adalah saya kira kita harus tahu bahwa inti dari sistem presidensial itu sebenarnya bukan serentak atau tidak serentak. Yang menjadi inti dari sistem presidensial yaitu proses pemilihan di mana presiden dipilih secara langsung dan punya waktu yang tetap fixed term ya. Dan e, presiden terpilih itu tidak bertanggung jawab kepada DPR atau DPD. Itulah ya. inti sistem presidensial. Ya. Jadi nggak penting apakah sistem pemilu legislatif atau presidensial dilakukan serentak atau tidak. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa selain masalah teknis yang menjadi masalah KPU sebetulnya hmm. nantinya, ini ada masalah e, presidensial threshold. Itu ya. yang dikhawatirkan dan lebih mengemuka sebetulnya menjadi khawatiran partai. Hmm. Apa yang akan terjadi sebetulnya kalau, kalau ini di, dihilangkan? Begini, kalau kita mengasumsikan presidensial threshold dihilangkan, itu kan asumsinya 12 partai itu punya hak untuk mencalonkan presiden. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, praktis partai-partai yang memperoleh suara besar dalam pileg, entah itu 2014 atau ke depan, itu asumsinya tidak punya privilege untuk bisa memonopoli proses pencapresan. Karena partai kecil pun, meskipun dia nggak lolos PT, Parlementer Teresol, dia bisa mencapreskan. Jadi ada upaya memang dari sebagian partai besar untuk melakukan proses kaplingisasi dan monopolisasi gitu ya, dari proses pencapresan agar partai-partai yang kecil yang tidak mencapai apa, PT itu ya. bisa bergabung atau berkoalisi. Apa yang dikhawatirkan sebetulnya kalau mereka partai besar dan mungkin juga mungkin akan mena, apa namanya? Uh, iya, artinya taruhlah misalkan berdasarkan survei ada hmm. tiga partai besar saat ini yang hmm. unggul, ada PDI, dua. ada Golkar. Hanya dua. Hmm. Ya, ya, hmm. ya dua itulah paling hmm. tidak ya. Ya, ya dalam pilpres juga kemungkinan juga yang partai-partai kecil yang hanya sekitar tiga setengah atau empat persen gitu, hmm. ini juga mungkin kecil kemungkinannya untuk bisa bersaing kan dalam pilpres. Oh enggak, kalau presidensial threshold dihapus, praktis partai kecil pun punya kepercayaan diri yang berlimpah. Akan maju. berbeda hasilnya. Akan tentu kalau misalnya, hmm. ya misalnya calon presiden yang diusung oleh partai besar tidak sesuai dengan opini atau preferensi politik masyarakat, itu bisa jadi ya calon presiden tersebut mendapatkan uh, misalnya tiket melalui partai kecil yang tidak uh, begitu signifikan suaranya. Contoh ya, misalnya Jokowi tidak dicalonkan oleh PD Perjuangan. Dan kemudian Jokowi bisa saja mendapatkan kesempatan maju kalau misalnya presidensial threshold dihapus. Dan itu memungkinkan buat partai kecil untuk mencalonkan presiden sesuai dengan opini publik yang berkembang. Hmm. Jadi ini bisa memecah ini. Dan yang paling penting adalah ini bisa melanggengkan gitu ya, proses oligarki elit. Nah kalau misalnya presidensial threshold itu ditinggikan seperti yang kita lihat sekarang dalam nomor 40 tahun 2008, praktis ya hanya partai besar yang dapat 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional dan itu cuma ada dua partai kemungkinan besar berdasarkan survei hari ini dan kalau misalnya dua partai besar itu di di apa namanya di dikooptasi oleh elit praktis hanya ketua umum saja yang punya privilege untuk mencapreskan
Hmm. Ya, nah kalau kita melihat memang hmm. ya ini saya jadi ingat eh, di 2004 ya pernah ya. kejadian ya pada Betul. saat itu ada 3% persen uh, waktu itu presidensial thresholdnya dan kemudian 5% persen suara sah secara nasional. Ya. Itu pun ya itu pun dengan partai tahun 2004 ada sekitar 24 partai yang ikut pemilu. Hmm. Itu pun ya uh, yang mencapreskan itu hanya 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 lima pasang. Ya. Jadi praktis sebenarnya kalaupun toh presidensial threshold dihapus itu bukan berarti calon uh, presiden akan datang dari 12 partai yang ada. Hmm. Karena elit partai itu pada dasarnya rasional hmm. dan mereka juga e, pragmatis dan realistis. Kalau misalnya peluang untuk menang kecil, yeah. mereka akan ikut efek bandwagon namanya. Efek yeah. bandwagon adalah dia akan bergabung kepada akan calon ikut. presiden yang diusung oleh partai yang kemungkinan besar menang. Setidaknya dia dapat sharing kekuasaan. Dan itu yang akan dicari persen. sebetulnya. Pragmatisnya akan ke sana, lebih ke sana nantinya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Dan yang paling penting kalau kita kaitkan dengan desain kelembagaan sebenarnya. Lepas dari segalanya, sebenarnya pemilu serentak itu ada efek positifnya. Hmm. Yaitu efek positif bahwa dalam pemilu serentak kemungkinan munculnya efek kotail. Efek kotail itu satu efek di mana calon presiden yang begitu populer itu akan membawa berkah elektoral kepada calon-calon entah itu yang maju di dalam pemilu legislatif tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ya. Jadi kalau misalnya dia begitu populer, maka partainya itu akan ikut kelimpahan e, suara. Ini kejadian di Brazil. Di Brazil setelah pemilu dilakukan secara serentak sejak tahun 92 tidak ada presiden yang dijatuhkan oleh DPR sana. Ya. Karena praktis ketika itu dilakukan serentak, calon presiden yang populer tadi itu akan meningkatkan elektabilitas partainya dan kemudian ketika dibawa ke DPR terjadi keseimbangan. Presiden didukung oleh e, partai yang menguasai parlemen sehingga tidak terjadi kalau semacam menurut anda sendiri, ya, kalau menurut anda sendiri mana yang lebih pas sebetulnya mana yang lebih baik bagi rakyat secara hmm. keseluruhan proses seperti apa yang harus diterapkan apakah serentak karena mungkin hmm. rakyat juga tahu e, capres-capres yang diusung oleh partai itu dan dia akan memilih ya. partai itu tentunya sebenarnya begini, soal election scheduling itu kan ada tiga setidaknya ya. satu e, pileknya dilakukan lebih dulu baru kemudian pilpres itu yang kita lakukan sekarang ya pasca reformasi Kemudian yang kedua, pilpresnya diajukan lebih dulu, baru kemudian pileknya. Hmm. Ya. Kemudian yang ketiga, dua-duanya digabung, dilakukan secara serentak. Kalau ingin menguatkan sistem presidensial, lebih baik ya yang kedua sebenarnya. Pilpresnya diajukan saja lebih dulu. Ya. Kemudian baru beberapa bulan ada pileknya. Karena otomatis langsung punya efek bandwagon. Terutama buat presiden terpilih, ya. langsung partai e, partainya pada waktu pemilu dilakukan setelah pilpres itu langsung melambung tinggi. Itu yang disebut dengan euforia tadi. Ya. Ya. Tetapi kalau misalnya itu yang terjadi, itu agak riskan karena bagaimanapun kemudian orang tidak memilih berdasarkan pada pilihan yang rasional. Tetapi karena ada efek euforia pasca pilpres tadi, sebenarnya cara untuk menengahi itu adalah dengan serentak tadi. Serentak itu penting supaya gitu ya. Presiden yang terpilih itu didukung oleh partai yang relatif mendekati 50% per satu sebagai magic number. Jadi kalau kita lakukan secara serentak, itu setidaknya pengalaman demokrat dengan 7% menjadi presiden, terutama ketika mereka berhasil mengantarkan SBY tahun 2004, kemudian pengalaman misalnya ya seorang Abdurrahman Wahid Almarhum hanya didukung oleh 12-13% persen ya. suara di parlemen waktu menjadi presiden menggantikan Uh, waktu ini ya, Habibie, hasil ya? Habibie ya, setelah Habibie, itu tidak terulang. Baik. Nah, praktis kita akan memiliki presiden yang kuat, presiden yang mampu untuk bisa menjalankan kebijakan karena didukung oleh partai yang kuat. Sekarang, sekuat-kuatnya demokrat itu praktis hanya menguasai 26,64 persen. Nah, untuk bisa mengunci kebijakan minimal 50 persen. Kemudian terjadilah koalisi. Koalisinya sifatnya adalah dagang sapi. Jadi semacam oversize coalition, dan itu tidak sehat karena koalisi yang terlalu tambun itu menciptakan koalisi yang kurang. Artinya rampi. pemilihan serentak itu akan membangun sebuah sistem Persis. pemerintahan yang lebih Cuma sehat. Cuma memang ya. untuk kebaikan bersama menurut saya lebih baik itu tidak dilakukan sekarang. Baik. Karena waktunya terlalu mepet untuk persiapan. Yang kedua akan jauh lebih baik jika diikuti dengan piranti penyelenggaraan yang lebih siap sehingga gitu ya tidak terkesan terkopoh-kopoh gitu ya dan kita bisa lebih menyiapkan untuk lima tahun ke depan yaitu 2019. Baik. Jadi ini cara yang menurut saya paling ideal win-win solution gitu ya meskipun tentu saya tidak ingin mendahului keputusan MK tapi yang paling penting adalah keputusan politik ya legal policy apapun itu seharusnya mampu ditujukan untuk menyehatkan dan melembagakan desain institusi kita. 
pasca orde baru terus terang kita nggak punya desain kelembagaan yang begitu kuat akibatnya seringkali keriuhan dan kegaduhan politik itu menyebabkan kita harus membayar kos sosial politik dan ekonomi yang mahal dan itu merugikan kepentingan bangsa Mas Burhan terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk